Buongiorno a tutti e buona domenica 18 luglio 2021 dall'Almanacco di Pavia 1 TV. È il 199 giorno dell'anno, 29 settimana e alla fine del 2021 mancano 166 giorni. A Roma il sole sorge alle 4.52, tramonta alle 19.41 ora solare. A Milano il sole sorge alle 4.52 e tramonta alle 20.06 ora solare. La luna alle 13.48 si leva. I santi del giorno, San Federico di Utre, Vescovo, Sant'Arnolfo di Metz, Vescovo, San Materno di Milano, Vescovo. Federico ha origini germaniche, infatti il nome deriva da Frittori, composto dalla parola Frittu, che significa pace, sicurezza, e da Ricchia, il significato è potente. Il significato del nome Federica e Federico può quindi essere tradotto in dominatore attraverso la pace. Proverbio del giorno, chi disprezza compra. Aforisma del giorno, l'avere oggetti e beni non perfeziona di per sé il soggetto umano se non contribuisce alla maturazione e all'arricchimento del suo essere, cioè alla realizzazione della vocazione umana in quanto tale. Giovanni Paolo II Accade oggi 1968, fondazione di Intel. Sono Robert Noyes e Gordon Moore a fondare a Santa Clara in California la Integrated Electronics Corporation, poi abbreviata in Intel Corporation, destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Sei nato oggi? I nati 18 luglio riflettono a tal punto le opinioni del gruppo a cui appartengono che molto spesso si ritrovano a ricoprire il ruolo di rappresentanti, di portavoce d'opinioni che non soltanto condividono, ma che hanno per certi versi plasmato essi stessi. Le questioni sociali sono spesso il loro pane quotidiano e hanno per chiare in mente una serie di priorità o principi etici ai quali si ispira la loro azione nel mondo. I nati il 18 luglio sono generalmente individui molto forti. La loro vita privata può risentire enormemente della sfera professionale. Compleanni famosi. 1918 Nelson Mandela, politico sudafricano nato a Mzezzo, nel Sudafrica sudorientale, è registrato l'anagrafe come Nelson Roilala Mandela. 1929, Franca Rame, nata a Villa Stanza di Parabiago, una milanese, è stata un'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana. Scomparsi oggi, 1610, Caravaggio, artista tra i massimi che l'umanità abbia mai conosciuto, con il suo stile ha segnato una profonda cesura nella storia della pittura. 2003, Sandro Ciotti, nel mosaico della sua vita pian piano, tutte le tessere vanno al loro posto, per consegnare alla storia del giornalismo italiano un grande personaggio caro a milioni di appassionati di calcio. Se avete altre notizie e curiosità, segnalatecele come sempre a info at pavia1tv.it o via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi, buona domenica e a domani con un nuovo almanacco di Pavia 1 TV.